Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Давно мы с вами не виделись и давно мы не снимали с вами новинки среди электроскутеров. И в этом видео мы с вами поговорим о новом э, революционном, не побоюсь этого слова, электроскутере от компании Skyboard BR30 Fast. Поехали! Хочу поделиться с вами впечатлениями и эмоциями, которые я получал от этого байка. Во-первых, это тяговитость. Та тяговитость, которая в нем а, присутствует а, на сегодняшний день. Конкурентов у него нет по тяговитости, по скорости. Да, потому что а, как он набирает, реально я ездил на всех а, скутерах, а, которые есть на сегодняшний день на рынке. Любых производителей, производителей которые существуют. А, и реально данные скутеры самые быстрые, самые мощные. А, почему? Это скажу чуть позже. Что касаемо компании Skyboard, компания Skyboard сейчас делает, я же думал, сейчас упаду, подножку убрался, она немножко, видите, я ее неправильно, не до конца выправил. А компания Skyboard сделала серьезную перезагрузку, сделали анализ своих, скажем так, минусов предыдущих, которые байки были, да, то есть сделали того, что нет на рынке, того, что хотят клиенты, хотят дилеры, как мы, в том числе мы являемся дилерами, да, то есть и проанализировав, сделали, я считаю, что, наверное, считаю, что на сегодняшний день это глобальный шаг и выпустили новую красную линейку, обновленную среди скутеров. Ну что, давайте теперь по характеристикам пробежимся. Кто не знаком, предыдущая комплектация, чем отличается данная новая модель, чем отличается от старых. Итак, данный байк у нас идет по заявлению производителя 3 киловаттный. Но самый интересный основной момент это то, что он 72 вольтовый. И как раз из-за этого в том числе у него колоссальная тяговица и великолепная мощность. Чем он отличается от любых конкурентов на сегодняшний день. То есть по заявлению производителя максимальная скорость данного байка составляет 75 км в час. Это реально, друзья, согласитесь, это очень круто. Но и это на самом деле не все, потому что у этого байка есть возможность установить три аккумулятора. В комплектации с этим байком идет один аккумулятор на 18 ампер часов 72 вольтовый. Аккумулятор у нас находится по умолчанию под сиденьем. Сиденье у нас вот такое большое, сдвоенное, очень удобное. Обратите внимание, здесь у нас металлический такой ящик, разделенный на две части. Это коробка от зеркала я уберу. И вот стоит аккумулятор. Аккумулятор 72 вольтовый. Вот такой вот чемоданчик. Тяжеленький. Вот такой. И здесь у нас с вами указана э, инструкция, что делать можно, что нельзя. Все на русском языке. Пломбы ни в коем случае не открывайте, не отлепляйте, потому что гарантия от производителя идет 12 месяцев. Так что, друзья, не экспериментируйте самостоятельно с электрикой, с аккумулятором. Итак, аккумулятор один в комплекте. Далее, возможность установки второго аккумулятора здесь же рядом. Третий момент у нас с вами, это то, что под... Сейчас я... Покажу. Вот здесь у нас находится отсек под третий аккумулятор. Сейчас я ключи сниму. Вот что, что честно скажу, вот не люблю. Это большие связки ключей, когда их там просто куча. Так, давайте с вами откроем отсек дополнительный. Берем ключик. Вот он. Опа. И вот, друзья. Здесь у нас с вами находится отсек по третий аккумулятор. Кстати, обратите внимание, силовой кабель он выведен, то есть э, все нормально. Плюс здесь уже у нас с вами э, расположена от производителя на двухстороннем э, скотче такая липучка. То есть вы одну сторону приклеиваете к э, деке, получается, металлическую ящику. Это отлепляете, здесь снимаете скотч к аккумулятору и прикрепляете. Тем самым, чтобы он у вас, когда выйдете на скорость, не, бол не болтался. Итак, что, друзья, можно сказать смело о том, что, учитывая, что идет в комплекте один аккумулятор, по, произво... по заявлению производителя, с одним аккумулятором он проедет 
в районе 40-45 километров. Ну а если вы установите три аккумулятора, соответственно, вы проедете в районе 130-135 километров пробега. Поэтому здесь, на самом деле, это очень круто, то, что, во-первых, скоростной, тяговит и установка возможно до трех аккумуляторов. Что еще хочется сказать о данном скутере? Очень нравится мне сиденье такого формата. Раньше, сейчас я скажу, ну, визу, визуально более аккуратно смотрится, когда они раздельные. Но с точки зрения удобства пятой точки, и тем более, когда вы катаетесь долго на скутере или по бездорожью, более комфортно и мягче, это, безусловно, на таких типах сидений. Два человека сюда спокойно помещаются без каких-либо дискомфортов а, сзади у нас с вами идет кофр а, установлен то есть для какой-то ручной клади которую вы можете сюда складывать и перевозить Сейчас откроем его посмотрим что у нас тут с вами идет вот кофр кстати комплектация у нас с вами чехол полностью закрывающий байк вот такая сумка из эко кожи, которая на рулевую часть вешается. Это идет в комплекте. Вот так ее можно повесить. Ну, либо с этой стороны, как вам удобнее. Для ключей, для какой-то ручной клади все это дело идет в комплекте. Также в комплекте у нас с вами идет зарядное устройство. Зарядное устройство идет на 5 ампер. Сейчас я достану и вам покажу. Зеркала заднего вида, я их уже установил, вот как раз коробочка идет. Так. И комплектация с ключами, инструкции на русском языке, катафото, все это дело у нас с вами идет в комплектации, все оно есть. Так, зарядное устройство, давайте с вами откроем, посмотрим. Ну, компания Skyboard молодец, на самом деле, неделю уже, в принципе, в этом плане давно, что она уже комплектует, скорее всего, а также, да, 5-амперное зарядное устройство в комплекте уже идет. Обратите внимание, то есть, ну, где-то время зарядки 4-5 часов примерно. Вот так. То есть за 4,5 часа там за 5 вы его зарядите полностью. Друзья, самое интересное, обязательно не переключайтесь. В этом видео мы сейчас с вами сделаем замер скорости. В прошлый раз мы снимали, когда видео здесь, также вот, наверное, солнце светило. Сейчас мы немножко выбрали время, чуть-чуть ближе ко второй половине дня. Солнце, конечно, есть, но... Немножко сейчас будет уже так вечереть, и не будет а, того с, а, отблеска от телефона, что вы а, говорили обратную связь в комментариях, когда мы i8 Pro снимали, что да, круто, замеряя скорость, а, не замеряя не показанный экран, потому что солнце освечивало, да, хотя мы замеряли, и там вам, к сожалению, ничего видно не было. Здесь а, в этом видео мы четко все сделаем, учимся на своих ошибках и слышим от вас обратную связь. И самое интересное, обязательно разберем контроллер, потому что мне интересно, что там за контроллер стоит, и с вами также поделимся. Ну что, друзья, давайте с вами сейчас мы пробежимся по системе управления скутера, да, то есть, кто не знаком. Итак, ну, руль стандартный, здесь особо акцентировать внимание ничего не буду, просто стандартный. Изменился цвет ручек с тормозной системой. Раньше они были более такие красного цвета делали, да, либо серебристого. Сейчас вот на конкретно этой модели BR30 3000 Pro Fast они взяли за изюминку синий цвет. Необычно, красиво смотрится, конечно. Грипсы удобные, ничего не соскальзывает. Ручки также современные, последнего поколения с регулировкой ростовки. То есть любой человек с любой рукой может, скажем так, комфортно тормозить этой тормозной системой. Прозрачные современные бочонки, да, то есть, соответственно, вы всегда можете видеть текущую у вас тормозную жидкость уровень и тем самым может либо обновлять, либо доливать. А с, а с левой стороны также у нас с вами идет а, тумблер управления светом основным, то есть мы можем включить с вами а, ближний, а, либо а, дальний, то есть габариты, либо дальний свет. Система управления поворотником. Поворотник у нас с вами правый и левый диодный, а, передний и задний, а, с присутствием звукового сигнала. То есть, в принципе, звуковой сигнал кому-то нравится, кому-то нет, но с точки зрения европейской безопасности требуемого сделано по европейским стандартам. Звуковой сигнал. Четкий, хороший. Зеркала заднего вида стандартно. С правой стороны у нас с вами идет тумблер подключения света. Вот. Это дополнительный свет. Обратите внимание, у нас стоят с вами не только фары основные, но и стоят фары тробоскопа в трех режимах дополнительного освещения. 
Система торможения у нас справа то же самое стоит, да, то есть у нас свою систему управления справа стороны у нас с вами идет переключение режима скоростей, первая, вторая, третья. И самый интересный момент, что сейчас такой тренд пошел современный, опять же, по требованиям мер безопасности европейским в том числе, да, то есть удобства в том числе, это задняя скорость, наличие задней скорости. Учитывая, что байк весь, по заявлению производителя, 93 килограмма, где-то, если вы куда-то заехали, его разворачивать, поднимать не очень неудобно. То есть, соответственно, вы можете просто задней скоростью передвигаться. Давайте, кстати, я попробую это сделать. Сейчас байк у меня заведен. Ключи я повешу обратно, чтобы они здесь не мешались. О, нажимаю газ, он и включен не едет. Почему? Вы, наверное, друзья, догадались, потому что стоит подножка. Это тоже европейская стандарт безопасности, да, то есть требования. То есть, в принципе, здесь аналогически все это дело. Сейчас во многих производителях экспериментируется и это устанавливается, но, тем не менее, здесь тоже это стоит, и это очень круто. Убираем подножку, включаю заднюю скорость. Нажимаю газ. Слушайте, как подхватывает. Вот сказочно прям. Друзья, будьте, самое главное, аккуратнее. Когда будете кататься сначала, лучше я вам советую. У кого нет навыков вождения, ездить потихонечку, на первой скорости. А потом уже по нарастающей, чтобы соответствовать, что 72 вольтовый тяговитость здесь, на самом деле, намного отличается, нежели 60 вольтовый. Итак, давайте пробежимся, покажу вам еще какие моменты мини-управления. Это бортового компьютера. Здесь бортовой компьютер у нас остался без изменений, исходя из тех байков, которые у нас раньше были от компании Skyboard. Очень здесь показывает спидометр, пробег, заряд, режима скоростей. Первая, вторая, третья здесь все. И система управления, отображения звуковых сигналов, либо света. Также у нас с вами есть кнопка аварийный сигнал. Это фишка скайборда, которая, ну, единственная, которая одна из самых первых, она это воплотила в серийном производстве. Соответственно, включили аварийку, везде у вас все это дело и спереди и сзади показывается. Тем самым в вечерний промежуток времени вам все и вас все будут видно. А кнопка старт-стоп, бесключевой доступ. Друзья, пробегусь по системе управления, наверное, что, э, точнее, как заводить, для чего ключи нужны. А, многие, наверное, клиенты, кто сейчас смотрит это видео, кто-то знает, расскажу для тех, кто не знает, по-быстрому. А, байк можно завести с помощью кнопки старт-стоп, а, либо с помощью а, брелка. Ключа зажигания здесь нету. Соответственно, для того, чтобы завести, что нам нужно сделать? Берем брелок, а, здесь у нас есть замочек, открытие замочка, сигнал звуковой, снимаем... Два раза нажимаем на снятие э, замочка и нажимаем два раза э, молнии. Все, соответственно, у нас включился с вами э, байк, бортовой компьютер, и мы можем с вами начинать э, движение. Убираем подножку и поехали. Все, байк работает, готов к управлению и к езде. Кстати, сразу обращу ваше внимание, вы, наверное, заметили, когда я сейчас включил байк, произошел такой звуковой сигнал о том, что здесь есть у нас с вами Bluetooth-колонка. С помощью этой Bluetooth-колонки вы можете воспроизводить музыку через свой гаджет, это либо телефон, либо планшет, и, соответственно, в движении ехать и наслаждаться музыкой. Согласитесь, друзья, это хоть и мелочь, но приятно. И самое интересное, то, что чтобы у вас телефон ваш не садился, в комплекте идет не только просто держать для телефона, но он идет с выводом под питание USB. То есть, соответственно, вы можете еще заряжать свой телефон во время движения. В принципе, что касаемо освещения и комплектации, мы с вами пробежались. Что касаемо подвески, хотел бы обратить внимание, и колес. Колес у нас с вами идут 12-дюймовые, литье. По мне, если честно, литье смотрится очень красиво, эстетично и очень стильно. Поэтому здесь прям вот вкусно, сказочно. Что касаемо подвески. Передняя у нас с вами стандартная вилка идет, да, то есть без каких там изменений. Сзади у нас с вами пружина воздушной масляной подвеска идет. Здесь у нас с вами, как до этого снимали видео, тоже говорили, что есть ниппель. Вот, можно подкачивать и усилять подвеску. Максимальная нагрузка по заявлению производителя составляет 250 килограмм. Итак, друзья, сейчас на самом деле что хочется сделать? Хочется разобрать у нас с вами контроллер, посмотреть, что за контроллер здесь стоит, как там немножко уложено провода, хотя бы для себя понять. И, конечно же, покататься, замерить скорость. Друзья, не переключаемся, идем дальше. Разобрали здесь нижнюю часть. Кстати, обратите внимание еще, что хотел сказать. Здесь у нас есть... 
вывод под гнездо зарядного устройства. То есть, в принципе, помимо того, что вы можете заряжать, подвозя к розетке, включили и заряжать аккумулятор общий, либо просто снять аккумулятор отдельно, да, то есть достать его, вытащить, не тащить, не вести байк, а заряжать его отдельно аккумулятор. Вот такой у нас с вами контроллер. Контроллер стоит капитальный. Здесь написано интеллектуальный бесщеточный контроллер мощностью 3000 ватт номинальный ток 40 ампер 40 амперный у нас с вами идет контроллер Номина... номинальное напряжение 72 вольта постоянного тока скорость высокая низкая дополнительный тормоз высокий уровень производства май 2021 года учитывая того что сейчас у нас с вами 11 июля в принципе свежий достаточно что касаемо в принципе упак... Проводов, укладки, все, в принципе, в стиле Skyboard, нормально вроде все уложено. Провода тоже вроде неплохие, не ничего не выскакивает. Но, друзья, гидроизоляцию делать обязательно, рекомендую, поэтому, как всегда я говорил, вот смотрите, здесь у нас с вами закрыто, с этой стороны все летит, все летит сюда, в контроллер, в проводку, соответственно, у вас КЗ, Выход из строя не гарантийный случай. Поэтому, друзья, не экономьте. Сумма небольшая для да, то есть этого байка. Да, то есть и делайте гидроизоляцию, пожалуйста. Мы, вы можете обратиться в наш магазин. Мы с радостью вам сделаем со скидочкой гидроизоляцию. Да, то есть вы можете всегда, всегда его приобрести. Ну что, друзья. Поехал я сейчас на замер скорости. БР-30, 3000 ПРО. Замерим скорость. Почувствую на скорости, на скорости, как он едет, как себя ведет. Делюсь с вами, друзья. Ну что, не знаю, сейчас виду не видно скорость, как Поехали. Да, есть первый. пока что но честно скажу по ощущениям я не почувствовал что у него еще был запас до 75 он уже практически не убирал там 68 70 натянул. под натяжку еще может быть но не больше что то по ощущениям Честно, порадовал на самом деле набор, вот, скажем так, назовем его на слонге автолюбителя, крутящий момент, с места как набирать, тянет, нравится, да, это прикольно. Вот. Что касаемо вообще так комфорта, почки, вот это все дело, да, то есть, ну, в принципе, дискомфорта как такового ничего не ощутил, поэтому не могу ничего сказать. Так, погнали, Вторая, второй заезд обратно. смог разогнаться в принципе касаемо зарядки ну заряд полный аккумулятора ну 66 предел у меня получился друзья кстати хочу вот у вашего мнения спросить а что вы сами думаете по поводу вот, вот этого байка бр 30 двухколесного от skyboard обновленного вообще как как ну, какова ваша первая реакция да то есть поделитесь пожалуйста своим мнением что вы думаете по поводу его вообще вот, мы с вами поговорили, покатались, скорость замерили. Оставьте, пожалуйста, свое мнение, обратную связь в комментариях. Поддержите лайком. Очень... Для нас это важно. Для вас снимаем. Для нас очень важна ваша обратная связь. Обязательно напишите, поделитесь.
еще, друзья, погнали, замерим. Малышка, это малышка, да, на этой семье Дорога прямо, а, прямо. <смех> Дорога прямая была. Вот. Мой вес а, на сегодня где-то 74-75. А, примерно такой. А, в принципе, заряженный аккумулятор 66. Нет, для, ну, в принципе, для скутера это на самом деле нормально. Поэтому а, вот вы все видели сами. Если сказать свое сугубо мнение, по внешним моментам, по вообще вот, формату езды, Клево набирает, едет, хорошо держит дорогу. То, что 72 вольта. Да, вот. 72 вольтовый Porsche полетел. В принципе, как-то так. Байк неплохой, прикольный. Мне понравился. Поэтому, друзья, ну, приезжайте. Буду рад вас видеть. Приезжайте, посмотрите, покатайтесь сами, посидите. Ощутите. Мне сейчас вот сейчас сижу, а зашло еще подвеска, вот именно сиденье, да, то есть комфортно, мягко, пятая точка, чувствую себя комфортно. То есть, соответственно, значит, на дальнек я могу ехать и не, не напрягаться. На самом деле еще знаете, что вот, а, круто вот, конкретно в этом байке, это в том, что если вы выезжаете на дороге в пользование, и понимаете, да, то есть когда вы уезжаете, что здесь да, да, общественный транспорт, э, вообще просто машины, транспорт любой. И когда вы уезжаете, вы понимаете, что в такой ситуации вполне возможно, вам нужно будет делать маневр, обгон и так далее. И вот если брать я, большинство обычных байков, там 60 вольтовых и так далее, то где-то мы нажимаем, и не хватит, не хватает просто ну, диговиц для того, чтобы совершить маневр то здесь он прям сразу набирает и как раз этот маневр можно завершить и кайпануть так что вот так вот и получить удовольствие да, по стоимости байка, хотел сказать, на сегодняшний день стоимость байка, кстати, не путайте, это именно 72 вольтовый, стоит 132 900 рублей. Можете приехать к нам в магазин, покататься, посмотреть, посидеть, пощупать, ощутить его, сам вообще байк. Выбор у нас огромный, магазин находится территориально на метро 1905 года, торговый центр электроника на прессе, это 200 метров от метро, также имеется парковка. Приезжайте, будем рады. А с вами был Станислав, всем удачи, всем пока.